হ্যালো ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম ব্যাক সবাইকে খুব স্বাগত জানাই তোমাদের সবার প্রিয় এই পার্সিউ চ্যানেলে স্বাগত টাগত সব একদিকে থাক যা আসে আছে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ডিসক্লেমার প্রথমে দিতে চাইবো তোমাদেরকে ভিডিওটি শুরু করেছো শেষ করে যেও কারণ জাজমেন্টাল হয়ে প্রথম দু সেকেন্ড এক মিনিট ভিডিও দেখে জাজমেন্টাল হতে যেও না কারণ যে কাভারেজ রয়েছে আজকের এই সেশনে আজকের এই লেকচারে আজকে ভিডিও লেকচারে সে কাভারেজ তুমি ইউটিউবে অন্তত কোথাও পাবে না আর এই বাংলা ভাষায় তো পাবে না বলতে পাবে না ইম্পসিবল অসম্ভব পাওয়া এত দাওয়া কেন এত চ্যালেঞ্জ কেন করছি সেটা চলো লেকচারে আমার সঙ্গে মুভ করো নিয়ে বুঝতে পারবে সো চলো আমার খুব ভালো মতো ওয়েলকাম জানাচ্ছি সবাইকে থ্যাংক ইউ ফর ওয়েলকাম ব্যাক অ্যান্ড আজকে সেল দা ইনুট অফ লাইফের অন্বেষণ সিরিজের যে চলছে আমাদের সেই এর লেকচার সিক্স আলোচনা করব ঠিক আছে লেকচার সিক্স আমাদের আলোচনা থাকবে আমরা একদম এই লেক চ্যাপ্টারে সেল দা ইনুট অফ লাইফ চ্যাপ্টারে শেষের দিকে চলে এসেছি প্রায় শেষের দিকে আছি এরপরে শুধুমাত্র নিউক্লিয়াস যে পার্টটা আছে সেটুকুই বাকি থেকে গেছে সেটা আমরা লেকচার সেভেনে কমপ্লিট শেষ করে দেবো পুরো চ্যাপ্টারটা দা এন্ড হয়ে যাবে সেল দা ইউনিট অফ লাইফের কমপ্লিট বিদায় দেওয়ার পরে আমরা ডেফিনেটলি কোয়েশ্চেন প্র্যাকটিস সিরিজ তো নিয়ে আসবই তারপরে পরে আমরা অন্বেষণ সিরিজে যে চ্যাপ্টারে মুভ করব সেটা হচ্ছে আমাদের হিউম্যান ফিজিওলজি ক্লাস ইলেভেনের শেষের ইউনিটটা হিউম্যান ফিজিওলজির মধ্যে ডায়েসেন অ্যান্ড অ্যাবজর্বশন ব্রিদিং অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ অফ গ্যাসেস স্কেলেটাল সিস্টেম নিউরাল কন্ট্রোল হরমোন এক্সেট্রা এক্সেট্রা আমরা ভালো মতো ব্লাড অ্যান্ড সার্কুলেশন সব কিছু আমরা কভার করব ঠিক আছে তো চলো জুড়ে থাকো লেগে থাকো নেক্সট কয়েকটা মিনিট আমার সঙ্গে এই সেল দেন ওটা লাইফের পুরোপুরি যে সিলিয়া ফ্লাজেলা সেন্ট্রোজম সাইটোস্কোলেটন এসব ব্যাপারগুলো ক্লিয়ার করার জন্য সাইটোস্কোলেটাল সিস্টেমটা ক্লিয়ার করার জন্য একদম পুরোপুরি সব ক্লিয়ার হয়ে যাবে ঠিক আছে নাইন প্লাস জিরো সিস্টেম কি নাইন প্লাস টু সিস্টেম কি কাঠ হুইল অ্যারেঞ্জমেন্ট কী সব কিছু নিয়ে খুব ডাউট থেকে থাকতে পারে এতদিন কিন্তু আজকে সব ডাউটের ঘটবে বিনাশ ওকে সো ওয়ার ডাইভিং ইন টু ইট অ্যান্ড লেটস গেট স্টার্টেড সো আজকে আমাদের কন্টেন্ট যেমনটা বললাম সাইটো স্কেলেটন রয়েছে প্রথমে তারপরে সেন্ট্রোজো অ্যান্ড সেন্ট্রিয়ালস রয়েছে অ্যান্ড আফটার দ্যাট সিলিয়া অ্যান্ড ফ্লাজে আমরা ডিসকাস করবো আজকের আমাদের এই সেশনে কী কী বললাম সাইটো স্কেলেটন তারপরে সেন্ট্রোজোম এবং সেন্ট্রিয়াল অ্যান্ড তারপরে থার্ড অন ইজ সিলিয়া অ্যান্ড ফ্লাজেলা ঠিক আছে সিলিয়া অ্যান্ড ফ্লাজেলা ডিসকাশন প্রোক্যারিটিক সেলসের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা অলরেডি করে ফেলেছিলাম কিন্তু আজকে আমাদের ডিসকাশন ভিড় থাকবে মেনলি ইউক্যারিওটিক সেলসের ক্ষেত্রে ঠিক আছে হায়ার অ্যানিমেলস হায়ার প্লান্টসের ক্ষেত্রে সো সাইটো স্কেলেটন সিস্টেমটাকে আমরা এখন শুরু করছি সাইটো স্কেলেটন সিস্টেম প্রথমে দেখো সাইটো স্কেলেটন সব জায়গায় আমি দেখো আমি লিখা লেখের কাজ করতে পারতাম কিন্তু আমি দেখলাম সেখানে টাইম লেন্দি লেগে যাচ্ছে লেকচার ডিউরেশন বড় হয়ে যাচ্ছে পেশেন্স তো আজকাল সবার কমে গেছে সব ভাবলাম না এভাবে এইভাবে নিয়ে আসি তোমাদের বোঝাতে সুবিধা হবে তাড়াতাড়ি আর তোমাদের বুঝতেও সুবিধা হবে লেকচারটা লেন্দি হবে না বোরিং হবে না সো সাইটো কথার অর্থ কিন্তু বায়োলির ক্ষেত্রে অলওয়েজ সাইটো শব্দের অর্থ হচ্ছে সেল সাইটো শব্দের অর্থ হচ্ছে সেল অর্থাৎ কোষ সেল এবং স্কেলেটন শব্দের অর্থ হচ্ছে ফ্রেম মানে একটা পার্টিকুলার ডিস্ট্রাকচার একটা সেপ ফ্রেম ঠিক আছে তো সেলকে ফ্রেম ওয়ার্ক দেওয়ার কাজ একটা পার্টিকুলার সেলকে ফ্রেম ওয়ার্ক দেওয়ার যে কাজটা করে এই কাজের সঙ্গে জড়িত হচ্ছে আমাদের এই সাইটো স্কেলেটন সো অ্যাজ বললাম অ্যাজ বেন সেন্ট সাইটের কথা অর্থ হচ্ছে সেল অ্যান্ড স্কেলেটের কথা অর্থ হচ্ছে ফ্রেম ওয়ার্ক ঠিক আছে তো সাইটো স্কেলেটন কি সাইটো স্কেলেটন ইজ এ কমপ্লেক্স মানে জটিল ডাইনামিক নেটওয়ার্ক অফ ইন্টারলিঙ্কিং প্রোটিন ফিলামেন্টস ডেফিনেটলি দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট প্রোটিন ফিলামেন্টস মানে কী দিয়ে তৈরি হয় এরা প্রোটিন দ্বারা তৈরি হয় ঠিক আছে সার্টেন স্কেলেট ইজ এ কমপ্লেক্স ডাইনামিক নেটওয়ার্ক অফ ইন্টারলিঙ্কিং প্রোটিন ফিলামেন্টস প্রেজেন্ট ইন দ্য সার্ট প্লাজম অফ অল সেলস সাইটো প্লাজম সমস্ত সেলের সার্টো প্লাজমে উপস্থিত যে প্রোটিন দ্বারা নির্মিত যে জটিল এবং ডাইনামিক একটা নেটওয়ার্ক ঠিক আছে যারা সেলকে ফ্রেমওয়ার্ক দিচ্ছে সেলকে সাপোর্ট দিচ্ছে তাকে আমরা সার্টো স্কেলেটন বলছি ঠিক আছে আমরা জানি সেল নিজে একটা সাপোর্ট দেওয়ার কাজ করে একটা সেপ দেওয়ার কাজ করে সেল সেল ওয়াল সেলের কিন্তু এই সেলটাকে যে সাপোর্ট দেয় সেটা হচ্ছে এই সাইটো স্কেলেটন ঠিক আছে এবার দেখো কীভাবে থাকে এরা কীভাবে বিক্ষিপ্ত থাকে সেটা একবার এখান থেকে নাও বিক্ষিপ্ত এক্সাক্টলি কীভাবে থাকে এরা এখানে দেখতে পাচ্ছ ধরো এটা একটা সেল মেমব্রেন এটা উপরে যেটা ড্র করা হয়েছে উপরে যে লেয়ারটা ছাদটা দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে সেল মেমব্রেন নিজের যে ছাদটা দেখতে পাচ্ছ এটা নিচের ছাদ ঠিক আছে উপরে যেটা আছে সেল মেমব্রেন সেল মেমব্রেন নিচে নিজে দেখে ভাই মাইটোকন্ড্রিয়া সরি সিটে পড়ে আছে এর মাঝে বিভিন্ন ধরো এগুলো অর্গানাইজ বাকি রায়বোজমস এবং তোমার ইন্ডোপ্লাজমিক
डेफिनेटलि प्रोटीन द्वारा तैरि है प्रोटीन निर्मित है और यो हम सैट स्क्रेट एक मोटमोटी ओभारभ्यू एक माथे छवि आसलो ये डायग्राम देखार पर थ्री डी डायग्राम चार पर चलो और आसती सैट स्क्रेटर गल्पे क्यों तरह आगे बी सैट स्क्रेटर फांगशन की एरा हे मेन्टेनेंस अफ सेफ एज मेन्सन जो बल सेफ मीन से सेफ के मेनटेन रखते सहाज्य कर सेलर मेकानिकल सपोर्ट दीते सहाज्य कर डेफिनेटलि मोटिलिटी सहाज्य कर मेन्टेनेंस अफ सेफ य डाटा एकदम लार्न बहुस्त मेन्टेनेंस अफ सेफ मेकानिकल सपोर्ट एंड डेफिनेटलि मोटिलिटी सहाज्य कर सैटो स्क्लेटन ठीक है कम भाव था देखो एखे जो देख ला लास्ट ए डायग्रामे जो देखान हलो एखे जो देखान हलो एखे एखे क्योंकि सबाई देखो माइटोकंडिया के सबा इनवल्व आज है एक स्टाटिक डायग्रामे बोझान चेषा करी एक्जैक्टलिरा क्यों थके क्यों अवस्थान करे क्योंकि एखे देखो वाला नेटवर्कता क्या भाव थे भिडियो देखार चेषा करो एक्चुअलिगो नेटवर्क ये नेटवर्क भाव वाला क्योंकि छड़े सीटे एकदम विक्षित भाव छड़े सीटे थे हाँ देख लो अनेक बुझते पर तपर ये टाइप क्यों क्यों है देखो सार्ट स्कलर तीनटे टाइप है टाइपगुल देखे ना प्रथम टाइप माइक्रोटेबुल्स प्रथम टाइप माइक्रोटेबुल्स एट देखो यत बेस डिटेल्स हमारे ये चैप्टार सार्ट स्कलर बेपारे लिखा नहीं क्यों माइक्रोटेबुल्स की माइक्रोफिलामेंट्स की एगलो पर ह्यूमैन फिजोलजी गए क्योंकि एगो सब किस रोल आए जो एनाटमी पढ़ते हैं प्राणी तक रोल आए सो डेफिनेटलि एगो जाना खूब गुरुतपूर्ण भाव मत देखे ना जेने नाओ और डेफिनेटलि लार्न प्रत्येक पॉइंट करो जो लार्न करते हैं से निजे मेनशन कर देव एट शुद्ध देखे रहा ये लार्न करते हैं तो यो सब किस लार्न करते हैं ठीक है टाइप्स बोलते गले देखो माइक्रोटिवल्स रही है माइक्रोफिलामेंट्स रही है और इंटरमिडिएट फिलामेंट्स रही है तीन धरण है सार्ट स्क्लेट तीन धरण है प्रथम टाइप हम माइक्रोटिवल्स माइक्रोफिलामेंट्स एंड आफ्टर दैट इंटरमिडिएट फिलामेंट्स माइक्रोटिवल्स माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमिडिएट फिलामेंट्स को सब ही देखा को देखते हैं सब ही देखा को बैशिष्ट की सब देखा क्यों तरह आगे तीनटे डाटा आगे करो मुखस्त तीन धरण सार्ट स्क्लोट पाव जाए एक हे माइक्रोटिवल्स द्वित हे माइक्रोफिलामेंट्स तृतीय हे इंटरमिडिएट फिलामेंट्स चलो एब माइक्रोटिवल्स की से बेपारे एक देखे नहीं माइक्रोटिवल्स की देखो ये माइक्रोटिवल्स के फाउंड थ्रु आउट दाइटे प्लाजम पुरो साइटे प्लाजम के पाव जाए ठीक है कोथा इोटिक प्लान्ट एंड एनिमल सेल्सर क्षेत्र में बल्लम ना यगो आप डिसकस कर सब कुछ इोटिक प्लान्ट एंड एनिमल सेल्सर क्षेत्र में डिसकस कर प्रोकायोटिक सेल्सर बेपारे अलरेडी जेने फेले एकदम प्रिभिया प्रायर सेल एक प्रथम लेक्चारगल तो ठीक है सो एक् जो आलोचना कर इोटिक सेल्स एनिमल और प्लान्ट बोथ सेल्सर कथा बी सो इोटिक सेल्सर सार्टे प्लाजे में माइक्रोटिवल्स पे थी और ये क्ज की एरा मेनलि क्रुशियल रोल प्ले कर सेल डिविशने मुभमेंटे और मेनटेनिंग अफ सेल सेफ सेल डिविशन गुरुतपूर्ण रोल पालन कर मुभमेंटे गुरुतपूर्ण रोल पालन कर सेल सेफ मेनटेन करते गुरुतपूर्ण रोल पालन कर माइक्रोटिवल्स की क्यों बल्लम प्ले क्रुशियल रोल इन सेल डिविशन मुभमेंट और मेनटेनी सेल सेप ओके सो देखो माइक्रोटिवल्स एक्जैक्टलि क्या था देखो ये क्योंकि मेनलि दोधरण प्रोटीन एक आलफा टीबिउलिन एक बीटा टीबिउलिन एक आलफा टीबिउलिन एक बीटा टीबिउलिन टीबिउलिन नामक प्रोटीनर परपर एरा डायमार गठन कर ठीक है आलफा टीबिउलिन देखते आलफा टीबिउलिन एट बीटा टीबिउलिन ग्रीनटार एखे जो ब्लू टाइपर एक सामान्य जैक ए ग्रीन ब्लू ग्रीन ब्लू ग्रीन ब्लू पर पर एक संगे पलिमाराइज कर पलिमाराइजेशन रिएक्शन पड़े थको केमिस्ट्री से पलिमाराइज कर प्रोफिलामेंट प्रोटोफिलामेंट गठन कर प्रोटोफिलामेंट पर 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 भेलिगाली स्ट्राक्चार भेतर का हलो थे इम्पर्टेंट कथा ये भेतर का हलो थे बहरे ये एरा जड़ाते थे बहरे जड़ाते थे भेतर का हलो थे ए रखम तुम्हार का टोटी एट जानते हैं ना तो यकम टुएल्व प्रो प्रोटोफिलामेंट्स एक संगे मिसे एक रखम माइक्रोटिविल गठन कर पेचे माइक्रोटिविल गठन कर ठीक है स्ट्राक्चर एंड एसेंबलि क्या है मोटमोटी एक कार्य आसलो एग्लो ड्र फ्र करते हैं शुद्ध देखे रखो क्योंकि एग्लो माइक्रोटिविल बेपारे माइक्रोफिलामेंटर बेपर डेफिनेट डिसकस डिसकस करो हिमैन फिजिओलजी जो हमारे स्क्लेटल सिसटेम आज है मसल्स चैप्टार रही है से ठीक है क्योंकि तरह आगे ये एक बेसिक जिस माथा रखो माइक्रोटिविल्सगुलो आलफा टिविलिन और बीटा टिविलिन प्रोटीन द्वारा गठित है प्रोटीनगुल्लो परस्पर एक अपर संगे पलिमाराइज कर पलिमाराइज कर एक चेन आकार थे ए रख हलो सिलिंड्रिकल टाइपर है माजटा फागा भेतर का माजखान फागा थे चार सैड हलो टाइप थे ठीक है सो चलो मुभ कर सामने एब माइक्रोफिलामेंट हलो माइ माइक्रोटिविल गलो ए माइक्रोटिवल क्योंकि सब सेल डिविशन गुरुतपूर्ण रोल पालन कर बेमतंतु गठन जो पड़े थको एसट्रल थे तुम्हारे बेम सृष्टि है मैं स्पिडल फाइवर से क्योंकि माइक्रोटिविल गुरुतपूर्ण रोल थे जो रोल तो मेनशन कर दी से क्रुशियल रोल सेल डिविशन मुभमेंट और मेनटेनिंग अफ सेल सेल आप दैट चलो आप देखी पर टपिक जो है हमारे पर क्लसिफिकेशन माइक्रोफिलामेंट माइक्रोफिलामेंट देखो एरा 
এদেরকে অ্যাক্টিন ফিলামেন্টও বলে এই মাইক্রো ফিলামেন্টদেরকে বলা হয় অ্যাক্টিন ফিলামেন্টও বলা হয় ঠিক আছে এগুলো অ্যাকচুয়ালি অ্যাক্টিন প্রোটিন দ্বারা অ্যাক্টিন প্রোটিন যেগুলো অ্যাকচুয়ালি অ্যারেঞ্জ থাকে লং এবং স্পাইরাল চেন হিসেবে লং এবং স্পাইরাল চেন হিসেবে সরি লং এবং স্পাইরাল চেন হিসেবে একে অপরের সঙ্গে বাজেট থাকে এই অ্যাক্টিন কি মায়োসিন কি এই ফিলামেন্টগুলোর খুব একটা ভালো ডিসকাশন রয়েছে আমরা দেখবো অ্যাজ মেনসেন্ট সেল হিউম্যান ফিজোলজিতে গিয়ে ফাংশানস কি এই মাইক্রো ফিলামেন্টটা সেল ডিভিশনের গুরুত্বপূর্ণ রোল করে মাসাল কন্ট্রাকশানের গুরুত্বপূর্ণ রোল পালন করে আর সেলের মুভমেন্টে গুরুত্বপূর্ণ রোল করে সেলের মুভমেন্টেও মাসাল কন্ট্রাকশানে কীভাবে রোল পালন করে সেটা দেখবো আমরা হিউম্যান ফিজোলজিতে গিয়ে এখানে আমরা প্রত্যেকটা জিনিস এই ডিটেলসে গিয়ে স্ট্রাকচারও দেখবো কিন্তু ডেফিনেট মাইক্রো ফিলামেন্টের একটা বেসিক স্ট্রাকচার তোমাদেরকে এখানে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি দেখো মাইক্রো ফিলামেন্ট দেখ এই ডাটাগুলো যে মেনশন করেছি এই ডাটাগুলো এই ডাটাগুলো কিন্তু সব একদম মুহূর্ত করে মাথায় রাখা খাতায় নোট করে একদম মুহূর্ত করতে হয় মাথায় রাখতে হবে ঠিক আছে তো মাইক্রো ফিলামেন্টগুলো অ্যাকচুয়ালি অ্যাক্টিন ফিলামেন্ট অ্যাক্টিন ফিলামেন্টস মানে অর্থাৎ এগুলো অ্যাক্টিন প্রোটিন দ্বারা তৈরি হয় এরা সেল ডিভিশন মাসাল কন্ট্রাকশন সেল মুভমেন্টে গুরুত্বপূর্ণ রোল পালন করে মাইক্রো ফিলামেন্টগুলো কীভাবে থাকে দেখো এরা গ্লোবিউলার প্রোটিন গ্লোবিউলার একটা প্রোটিন থাকে গ্লোবিউলিন সে গ্লোবিউলার প্রোটিনগুলো পরপর একসঙ্গে এভাবে তোমার পলিমারাইজ করে গ্লোবিউলার প্রোটিনগুলো পরপর পলিমারাইজ করে যে একটা চেন তৈরি করে গ্লোবিউলার প্রোটিনের একটা পলিমারাইজের পর একটা চেন সৃষ্টি হয় ওই চেন যখন সৃষ্টি হয় তখন ওটাকে আমরা ফিলামেন্টাস বলি অর্থাৎ এফ অ্যাক্টিন বলি গ্লোবিউলার যখন একটা সিঙ্গেল ফর্মে আছে তখন ওটাকে গ্লোবিউলার অ্যাক্টিন বলছি কিন্তু যখন ওটা একটা চেন আকারে হয়ে যায় একসঙ্গে একটা পলিমারাইজ করে একটা চেন হয়ে যায় তখন ওটাকে আমরা ফিলামেন্টাস অ্যাক্টিন বলি বা এফ অ্যাক্টিন বলি ঠিক আছে এদের মাথায় এটিপি মলিকিউল থাকে যে এটিপি মলিকিউলটা না সরি এটিপি মলিকিউলের বান্ডেশনের জায়গা থাকে এদের কাছে এটিপি এজ উচ্চচক থাকে এটিপি এজ নামক এনজাইম থাকে যে এনজাইমটা এটিপির ব্রেকডাউনে সাহায্য করে যেখান থেকে এনার্জি প্রডিউস হবে তারপরে সেলগুলোর কন্ট্রাকশন হবে কীভাবে হবে সব পরে দেখবো অত এখন জেনে লাভ নেই তো মাইক্রো ফিলামেন্ট একটা বেসিক স্ট্রাকচার দেখো গ্লোবিউলার প্রোটিন পর 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 পলিমারাইজ করে একসঙ্গে যে চেন তৈরি করে সেটাকে এফ অ্যাক্টিন বলে আর এই এফ ফিলামেন্টাস প্রোটিন তৈরি হয় ঠিক আছে মাইক্রো ফিলামেন্ট মাইক্রো ফিলামেন্ট একটা বেসিক আইডিয়া গেলে বা দেখো ইন্টারমিডিয়েট ফিলামেন্ট করা হয় থার্ড টাইপস দে আর আর মেড আপ অফ মাল্টিপল স্ট্রান্ডস অফ ফিব্রাস প্রোটিন ফিব্রাস প্রোটিন যে হয় ফিব্রাস প্রোটিনের মাল্টিপল স্ট্রান্ড দিয়ে এই স্ট্রান্ড টুগেদার একসঙ্গে থেকে কিন্তু এই ইন্টারমিডিয়েট ফিলামেন্টগুলো তৈরি হয় ইচ কনসিস্টিং অফ অ্যামিনো অ্যাসিডস অ্যারেঞ্জিনের চেন এরাও অ্যামিনো অ্যাসিডস দ্বারা তৈরি হয় অ্যামিনো অ্যাসিডস যখন চেনে একটা চেনে অ্যারেঞ্জ থাকে তখন এরা এই ইন্টারমিডিয়েট ফিলামেন্টগুলো তৈরি হয় ঠিক আছে স্পেশালি এদেরকে কোথায় পাওয়া যায় যেমন স্পার্ম সেলস অর স্পার্মাটো জোয়া কন্টেন ইন্টারমিডিয়েট ফিলামেন্টস ঠিক আছে আমাদের স্পার্ম যে চলাফেরা করে সেই স্পার্ম মুভমেন্টের জন্য রেসপন্সিবল যে ফিলামেন্ট সেটা হচ্ছে আমাদের এই ইন্টারমিডিয়েট ফিলামেন্ট ঠিক আছে সার্টেসক্লোটেন দেখো সার্টেসক্লোটেন যা আছে আছে সার্টেসক্লোটেন স্ট্রাকচারের ব্যাপারে বলতে গেলে মানে ইন্টারমিডিয়েট ফিলামেন্ট স্ট্রাকচারের ব্যাপারে বলতে গেলে ধরো প্রথমে একটা এরকম সিঙ্গেল রড আছে প্রোটিন বলি পেপটার জেন আছে একটা সিঙ্গেল রড ওটা ধরো দুটো রড যখন একসঙ্গে প্যাচ করলো কয়েল করলো তখন ওটাকে দুটো হয়ে গেল ডায়মার গঠন করলো তারপরে চারটা হয়ে গেল তখন টেট্রামার হয়ে গেল চারটা থেকে হয়তো আটটা হয়ে গেল ঠিক আছে টেট্রা এ টেট্রামার তৈরি হলো এবার তারপরে দেখো এই রকম টাইপের একটা রোপ লাইক ইন্টারমিডিয়েট ফিলামেন্ট বান্ডেল তৈরি হয় এগুলো কি এগুলো সবই অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে সবই পলিপেপটার চেন এগুলো সবই পলিপেপটার চেন এগুলো সবই পলিপেপটার চেন ঠিক আছে এগুলো সবই হচ্ছে আমাদের পলিপেপটার চেন তো পলিপেপটার চেন এরকম পরে এরকম বান্ডেল টাইপের সৃষ্টি করে রোপ লাইক একটা ইন্টারমিডিয়েট ফিলামেন্ট তৈরি করে বান্ডেল টাইপের যেটা ধরো স্ট্রাকচারাল সাপোর্ট দিতে আমাদেরকে সাহায্য করে ঠিক আছে সো মোটামুটি গেল এটা আমাদের সাইটো স্কেলেটাল সিস্টেম অর্থাৎ সাইটো স্কেলেটালের স্ট্রাকচার এবং সেগুলো বেসিক জিনিস এত বেশি এনসিআইটিতে মেনসেন নেই এই ডায়াগ্রামগুলো শুধু দেখে রাখো বোঝার জন্য বলেছি কিন্তু এগুলো মুখস্ত করার দরকার নেই কিন্তু ওদের ব্যাপারে যে দু একটা লাইন লেখা আছে সেই লাইনগুলো ডেফিনেটলি মাথায় রাখো আর ওদের ফাংশানসগুলো যেখানে যেখানে আমি মেনসেন মেনসেন করেছি সেই ফাংশানসগুলো মাথায় রাখো কারণ দেখো তোমাকে কোয়েশ্চেন যখন ফ্রি ভাবে তখন শুধু বলবে না যে হ্যাঁ আমি এটা শুধু সাইট স্কেলেটন এই এনসিআর টিপে যে চার লাইন থেকে কোয়েশ্চেন করছি এটা কিন্তু কোয়েশ্চেনে বলবে না তোমাকে কোয়েশ্চেন রিলেটেড থাকবে হস ফস করে কোয়েশ্চেন ক্রিয়েট করা হবে সো আর এই ডাটাগুলো কিন্তু পুরো এনসিআরটিতে ঘুরে বেড়াবে ওভারঅল এনসিআরটিতে ইলেভেন টুয়েলভ বোথ সো কোয়েশ্চেন প্রপার মাথায় নলেজ থাকলে কোয়েশ্চেন যতই ট্রেকি করুক যতই ঘুরিয়ে
প্রথম যারা ডাটা এই ডাটাগুলো সবই করবে কি মুখস্থ প্রথম যারা ডাটা সেন্ট্রোজোমের ব্যাপারে এরা নন মেমব্রেনাস হয় সেন্ট্রোজোমের কোনো মেমব্রেন বাউন্ড থাকে না সেন্ট্রোজোমেরা নন মেমব্রেনাস হয় আর এরা সেলুলার স্ট্রাকচার হয় সেন্ট্রোজোম নন মেমব্রেনাস হয় সেন্ট্রোজোম সেলুলার স্ট্রাকচার হয় এ সেন্ট্রোজোম দুটো এক একটা সেন্ট্রোজোম দুটো এক মিনিট ठीक <coughs> <coughs> আর একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা সেন্ট্রোজোমের ব্যাপারে সেন্ট্রোজোম স্যার ফোন্ড অনলি ইন অ্যানিমেল সেলস সেন্ট্রোজোম কিন্তু প্লান্ট সেলসে পায় না সেন্ট্রোজোমকে শুধুমাত্র আমরা অ্যানিমেল সেলসের ক্ষেত্রে পাই অনলি ইন অ্যানিমেল সেলস সেন্ট্রোজোমকে শুধু আমরা অ্যানিমেল সেলসের ক্ষেত্রে পাই সেন্ট্রোজোমকে আমরা প্লান্ট সেলসে পাই না এবার কি বললাম সেন্ট্রোজোম দুটো সিলিন্ড্রিক্যাল স্ট্রাকচার নিয়ে তৈরি হয় যেগুলোকে সেন্ট্রিয়ল বলে এ সেন্ট্রিয়লগুলো কি হয় সেন্ট্রিয়লগুলো পরস্পর এক অপরের সঙ্গে পারপেন্ডিকুলারলি থাকি সেন্ট্রিয়লগুলি অলওয়েজ দুটো একসঙ্গে থাকে এরকম হয় না যে একটা সেন্ট্রিয়ল এক এক কথা পড়ে আছে ওইভাবে থাকে না এরা অলওয়েজ সারা জীবন সেন্ট্রিয়লরা একসঙ্গে থাকবে দুটো সেন্ট্রিয়ল একসঙ্গে বিরাজমান হবে আর কিভাবে এক অপরের সঙ্গে রাইট অ্যাঙ্গেলে পারপেন্ডিকুলারলি নব্বই ডিগ্রিতে ঠিক আছে রাইট অ্যাঙ্গেলে বিরাজ করবে পারপেন্ডিকুলারভাবে বিরাজ করবে ঠিক আছে এটা আর ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট খুবই ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট ডাটাগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ ডাটা মাথায় রাখো নেক্সট ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট সারাউন্ডেড বাই এ ডেন্স হাইলি স্ট্রাকচার্ড মাস অফ প্রোটিন টার্ম দ্য পেরিও সেন্ট্রিওলার ম্যাটেরিয়াল বা পিসি এন এরা কারা এই সেন্ট্রিওলগুলো কি হয় একটা ডেন্স ঘন হাইলি স্ট্রাকচার্ড মাস অফ প্রোটিন প্রোটিন একটা প্রোটিন ডেন্স ঘন প্রোটিনের দ্বারা এরা পুরোপুরিভাবে ওর আবদ্ধ থাকে প্রোটিন ভেসে থাকে আর ওইটাকে পেরিও সেন্ট্রিওলার ম্যাটেরিয়াল বলে অর্থাৎ পিসিএম পেরি সেন্ট্রিওলার ম্যাটেরিয়াল ম্যাটেরিয়ালের উপরে এই আমাদের সেন্ট্রিওলগুলো পুরোপুরি সারাউন্ডেড থাকে ভেসে থাকে ঠিক আছে ঢুকে থাকে নিমজ্জিত হয়ে থাকে নাও দ্য থিং ইজ সেন্ট্রিওলগুলো অলওয়েজ পারপেন্ডিকুলার থাকে প্রথম কথা দ্বিতীয় কথা সেন্ট্রিওলগুলো এই পিসিএমের দ্বারা সারাউন্ডেড থাকে পিসিএম দ্বারা সারাউন্ড থাকে পিসিএম কি পিসিএম হচ্ছে ডেন্স প্রোটিন ডেন্স প্রোটিন স্ট্রাকচার ডেন্স প্রোটিনিয়াস প্রোটিনেশিয়াস স্ট্রাকচার হচ্ছে পিসিএম পেরে সেন্ট্রিওলার ম্যাটেরিয়াল এটা দিয়ে কে সারাউন্ডেড থাকে সেন্ট্রিওল ক্লিয়ার হলো চলো সামনে যাচ্ছে এবার সেন্ট্রিওলের ব্যাপারে এবার কীভাবে থাকে বললাম তো এটা একটা সেল দেখানো হয়েছে এবার সেলের দেখো সেলে দেখানো হয়েছে এটা সেন্ট্রোজোম ঠিক আছে সেলের এইভাবে এগুলো দিয়ে বিরাজ করছে কি সেন্ট্রোজোম কোথায় থাকছে দেখতে পাচ্ছেন নিউক্লিয়াসের পাশে এগুলো দিয়ে জায়গাগুলো সেন্ট্রোজোম পড়ে আছে সেন্ট্রোজোম কীভাবে থাকে অলওয়েজ সেন্ট্রোজোমে দেখো দুটো এটাকে জুম করে এখানে দেখানো হয়েছে দুটো সেন্ট্রিওল পড়ে থাকে দুটো সেন্ট্রিওল পড়ে থাকে দেখো এটা একটা সেন্ট্রিওল এটা একটা সেন্ট্রিওল দুটো সেন্ট্রিওল দুটো সেন্ট্রিওল কিন্তু যেটা গুরুত্বপূর্ণ কথা সেটা হচ্ছে সেন্ট্রোল গুলো অলওয়েজ এক অপরের সঙ্গে এখানে যে কোন ক্রিয়েট করে থাকবে সেটা কোন ভ্যালু কত হবে এখানে কোন জায়গায় ক্রিয়েট করে সেটা ভ্যালু কত হবে বলো এটা ভ্যালু কত হবে বটে পারপেন্ডিকুলার অর্থাৎ নাইনটি ডিগ্রি তো অলওয়েজ দুটো সেন্ট্রোল এক অপরের সঙ্গে থাকবে ঠিক আছে এবার চলো খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ডায়াগ্রামে চলে এসছি ভালো মতো দেখো কি দেখতে পাচ্ছ এখানে সেন্ট্রিওলগুলো যেগুলো হয় এগুলো সেন্ট্রিওলের স্ট্রাকচার দেখছি আমরা এবার সেন্ট্রিওলের স্ট্রাকচার সেন্ট্রিওলের স্ট্রাকচারের ক্ষেত্রে কী হয় সাটে স্কুলেটার লেখা আছে এটা বাদ দাও হয় এরা মিস্টেক এটা বাদ দিয়ে দাও সেন্ট্রিওলের স্ট্রাকচার দেখছি আমরা কী হয় এখানে এরা মেরাপ অফ নাইন ইভেনলি ডিস্ট্রিবিউটেড স্পেসড পেরিফেরাল ফেব্রিলস অফ টিউবুলিন প্রোটিন টিউবুলিন প্রোটিন নটা ইভেনলি ডিস্ট্রিবিউটেড টিউবুলিন প্রোটিন দ্বারা তৈরি হয় ঠিক আছে দেখো একটা এখানে শুরু করছি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় নটা হলো নটা ইভেনলি স্পেস পেরিফেরাল ফেব্রিলস দিয়ে তৈরি হয় পেরিফেরাল ফেব্রিলের কথা অর্থ কি নাইন 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 পেরিফেরাল ফেব্রিলের কথা অর্থ কি দেখো ফেব্রিলগুলো সবাই এইগুলো ফেব্রিল টিউবিলিন ফেব্রিল টিউবিলিন ফেব্রিল এগুলো সবাই পেরিফেরিতে আছে মানে প্রান্তে আছে পেরিফেরা অর্থাৎ প্রান্ত প্রান্তে আছে এখানে আছে এখানে আছে এখানে আছে এখানে আছে সবাই প্রান্তে আছে মিডিলে কিন্তু কেউ নেই মিডিলে কিন্তু কেউ নেই মিডিলে কেউ নেই ঠিক আছে এটা হলো প্রথম কথা মিডিলে কেউ নেই সবাই সমস্ত প্রান্তে থাকে প্রথম কথা দ্বিতীয় কথা হলো দেখো যে টিউবিলিন প্রোটিনের যে ফিব্রিলসগুলো রয়েছে এরা সবাই আবার মানে মাইক্রো টিউবিল এগুলো এক কথায় এই টিউবিলগুলো রয়েছে এগুলো আবার এক এক সঙ্গে সবাই একসঙ্গে তিনটা করে রয়েছে একসঙ্গে সবাই তিনটে করে রয়েছে অর্থাৎ এক দুই তিন দেখো এক 
দুই তিন সবাই তিনটে করে রয়েছে মানে ট্রিপলেট ভাবে রয়েছে ট্রিপলেট তো কটা ট্রিপলেট রয়েছে এখানে নটা ট্রিপলেট নটা স্পোক দেখতে পাচ্ছ এগুলো নটা স্পোক রয়েছে এখানে সাইকেলের চাকার মতো স্পোক সেই স্পোক নটা স্পোক স্পোকের ক্ষেত্রে তোমার এখানে ধরো প্রত্যেকটা স্পোকের পেরিফেরি তারা রয়েছে নটা টিপ নটা ট্রিপলেট মানে ওরা যেহেতু তিনটে তিনটে করে রয়েছে ঠিক আছে আর এগুলো অ্যাকচুয়ালি কি মাইক্রো টেবিল এগুলো অ্যাকচুয়ালি যে টেবিলিন প্রোটিনটা তৈরি সেটা তো মাইক্রো টেবিল যে টেবিলিন প্রোটিনটার কথা মেনশন করলাম সেটা কি ওখানে এটা অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে আমাদের এই মাইক্রো টেবিল ঠিক আছে এটা অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে আমাদের মাইক্রো টেবিল তারপরে দেখো ক্লিয়ার করছে আরও ইস অব দ্য পেরিফেরাল ফেবিল ইজ ট্রিপলেট যেটা কথা মেনশন করলাম প্রত্যেকটা পেরিফেরাল টেবিল এখন দেখতে পাচ্ছ প্রত্যেকটা পেরিফেরাল যে আছে তিনটে তিনটে করে রয়েছে সবাই ট্রিপলেট ভাবে 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 রয়েছে ঠিক আছে এটা কথা মাথায় রাখো দ্বিতীয় কথা হচ্ছে দেখো এগুলো নটা বললাম মাঝখানটা ফাঁকা আছে মানে মাঝখানটায় কেউ নেই মাঝখানটায় কেউ নেই ন দিকে নটা তোমার ফিবিল টেবিল ইনপুটেন্ট ফিবিল রয়েছে এগুলো কি এগুলো হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি মাইক্রো টেবিল আর এগুলোকে আমরা এ বি সি যদি নামকরণ করি এ বি সি যদি নামকরণ করি তাহলে অলওয়েজ এরা এ সি ভাবে লিঙ্ক হয়ে থাকে এখানে যে দেখতে পাচ্ছ এরা এক অপরের সঙ্গে কানেক্টেড থাকে যেটাকে আমরা এ সি লিঙ্কার বলছি এ সি লিঙ্কার মানে কি ধরো এটা এ এটা এ কার্সার দেখো এটা এ তাহলে এটা হচ্ছে সি এটা হচ্ছে সি তো এ সি লিঙ্ক আছে তার মানে এটা সি বললাম তার মানে এটা আবার এ হয়ে গেল এটা এ হয়ে গেল এটা এ মানে কি অর্থাৎ এটা আবার সি হয়ে গেল আবার এটা সি মানে এটা এ হয়ে গেল ঠিক আছে তার মানে এটা আবার সি হয়ে গেল তো এ সি এ সি এ সি এভাবে এ সি সবাই একে অপরের সঙ্গে লিঙ্ক হয়ে থাকে প্রথম কথা দ্বিতীয় কথা হচ্ছে এই যে মেন যেটা আছে মেন আমাদের হাব এটাকে আমরা হাব বলি সেন্ট্রাল হাব অর্থাৎ যেহেতু সেন্টার প্রেজেন্ট আছে এখানে এটাকে আমরা হাব বলি কী বলি হাব এটাকে বলি সেন্ট্রাল হাব কী বললাম সেন্ট্রাল হাব সেন্ট্রাল হাব থেকে যার সাহায্যে সেন্ট্রাল হাব থেকে যার সাহায্যে প্রত্যেকটা মাইক্রো টিউবিলের ফিবিল অ্যাটাচড রয়েছে সেটাকে আমরা কি বলছি সেটাকে আমরা বলছি মাইক্রো সরি সেটাকে আমরা বলছি স্পোক যেটা সাহায্যে অ্যাটাচ রয়েছে যেটা সাহায্যে দেখো অ্যাটাচ রয়েছে সেটাকে আমরা বলছি কি স্পোক তো এটা স্পোক এটা স্পোক সবগুলো এগুলো হচ্ছে স্পোক এগুলো হচ্ছে স্পোক এবার দেখো নটা পেরিফেরিতে রয়েছে সেন্ট্রি হলে নটা পেরিফেরিতে রয়েছে কিন্তু মিডিলে কি কিছু রয়েছে মিডিলে একটাও রয়েছে মিডিলে কিন্তু একটাও নেই ঠিক আছে চলো আরেকবার দেখিয়ে দিচ্ছি তো কী বললাম এগুলো হচ্ছে ফিবিল যেগুলো ট্রিপলেটভাবে অবস্থান করে টিপলেট মাইক্রো টিবিল তিনটা মাইক্রো টিবিল একসঙ্গে অবস্থান করে একটা ফিবিল তৈরি করছে এটাকে বললাম হাব দেখালাম এগুলো হচ্ছে দেখে এক অপর সঙ্গে কানেক্টিং ফিবিল যেগুলোকে আমরা বললাম এসি এসিভাবে কানেক্ট থাকে কীভাবে কানেক্ট থাকে সেটা দেখালাম এসিভাবে কানেক্ট থাকে তারপর যেটা বললাম স্পোক্স এগুলো কানেক্টেড বাই কীভাবে কানেক্ট থাকে সেন্ট্রাল হাবের সঙ্গে স্পোক্সের সাহায্যে কানেক্ট থাকে সেটা দেখিয়ে দিয়েছি এবার দেখো সেন্ট্রাল পার্ট অফ দ্য প্রক্সিমাল রিজন অফ দ্য সেন্ট্রিয়াল ইজ প্রোটিন এশিয়া সেন্ট্রাল পার্ট যেটা আছে সেন্ট্রাল পার্ট যেটা হচ্ছে এই সেন্ট্রাল পার্টটা এই ডাটাটা মুখস্থ করতে হবে যেগুলো ডাটা মেনশন করেছে আমি তো এমনি মজা করে লিখিনি ডাটা লার্ন করে এগুলো ডাটা সেন্ট্রাল পার্ট অফ দ্য প্রক্সিমাল রিজন অফ দ্য সেন্ট্রিয়াল ইজ প্রোটিন এশিয়া সেন্সিয়ারটির লাইন সেন্ট্রাল পার্ট যেটা আছে সেন্ট্রাল পার্টটা সেন্ট্রিয়ালের প্রোটিন এশিয়া সেটাও প্রোটিন দ্বারা তৈরি হয় এগুলো তো মাইক্রো টেবিল প্রোটিন দ্বারা তৈরি এগুলো ট্রিপলেটগুলো সেটা তো মেনশন করলামই আর এটাকে বলে হাব এটাকে বলে কি হাব সেন্ট্রালটাকে বলা হয় হাব ঠিক আছে তো ভালো মতো দেখো এটা এটা ভালো মতো লক্ষ্য করো তো একটা জিনিস বুঝতে পারবে এটা এটা দেখো মানে একটা গরুর গাড়ির চাকার মতো লাগছে দেখে গরুর গাড়ি যদি দেখে থাকো দেখে থাকার চান্সটা খুব কম এ যুগে কারণ এগুলো তো অনেক আগে এখনও খুব এরকম অত্যন্ত গ্রাম হলে পাওয়া যায় নাহলে তো খুব রেয়ার হয়ে গেছে গরুর গাড়ি সো যাই হোক না দেখে থাকার চান্সেসটা বেশি তবু যদি কোনো দিন দেখে থাকো গুগল করতে পারো তো অনেকটা এ এই ধরনের চাকা এই যে গরুর গাড়ির চাকা এরকম হতো গরুর গাড়ির চাকা প্রাচীন যুগে আগের যুগে সো তখন এটা রিলেভেন্সিটা বোঝানোর জন্য এটাকে গরুর গাড়ির চাকার সঙ্গে কম্পেয়ার করা হয়েছিল তো নামকরণ হয়েছিল যে এই অর্গানাইজেশানটা নামকরণ করা হয়েছিল কার্ট হুইল তো কার্ট হুইল স্ট্রাকচার দেখতে পাই কার ক্ষেত্রে আমরা কার ক্ষেত্রে দেখতে পেলাম বলো এটা সেন্ট্রিয়াল স্ট্রাকচার এটা তো সেন্ট্রোজমের এটা সেন্ট্রিয়াল স্ট্রাকচার সেন্ট্রোজম দুটো সেন্ট্রিয়াল নিয়ে তৈরি এবার সেন্ট্রিয়ালকে যখন আমরা জুম করে দেখতে গেলাম তখন আমরা ওর এরকম স্ট্রাকচার পেলাম তো সেন্ট্রি
গরুর গাড়ি চাকার মতো অবস্থা এদের এগুলো স্পোক এগুলো স্পোক কম্পেয়ার করে সেটার সঙ্গে এভাবে ধরো আছে অ্যারেঞ্জমেন্ট দেখে অ্যারেঞ্জমেন্টের ব্যাপারে একটা কথা বলছি এটা গুরুত্বপূর্ণ ইম্পর্টেন্ট জিনিস সেটা ভালো করে দেখো এটা ভালো মতন দেখো নাইন প্লাস জিরো অ্যারেঞ্জমেন্ট থাকে ঠিক আছে এগুলো ফিব্রিল দেখালাম হাফ দেখালাম কালেক্টিং ফিব্রিল দেখালাম স্পোক দেখালাম ওকে সব কিছু দেখালাম দেখে নটা ট্রিপলেট বাইরের সাইডে রয়েছে ঠিক আছে কিন্তু মাঝখানটাতে হাবে কিন্তু এমটি আছে হাবে কোনো মাইক্রো টিবিল বা হাবে কিন্তু কোনো কিছু নেই ঠিক আছে অর্থাৎ এই অ্যারেঞ্জমেন্টটাকে তোমার সেন্ট্রিয়ালের অ্যারেঞ্জমেন্টটাকে নাইন প্লাস জিরো অ্যারেঞ্জমেন্ট বলা হয় নাইন প্লাস জিরো অ্যারেঞ্জমেন্ট বলার কারণ কি কারণ সেন্ট্রাল কিন্তু ফাঁকা আছে সেন্ট্রালে কোনো ফিবিল প্রেজেন্ট নেই কোনো মাইক্রো টিবিল সেন্ট্রালে প্রেজেন্ট নেই সেন্ট্রাল শুধু একটা প্রোটিন এশিয়ার হাব রয়েছে ঠিক আছে অ্যারেঞ্জমেন্ট গেল আর ফাংশানসের ব্যাপারে বলতে গেলে ফাংশানস ডেফিনেটলি দেখে নাও এরা কি করে ফর্ম দ্য বেসাল বডি অফ সিলিয়া অ্যান্ড ফ্লাজেলা সিলিয়া অ্যান্ড ফ্লাজেলার যে বেসাল বডি রয়েছে সেই বেসাল বডিটা কিন্তু আমাদের এই সেন্ট্রো জম দ্বারা তৈরি হয় ঠিক আছে ফর্মস স্পিন্ডেল ফাইবার সুইচ হেল্পস ইন সেল ডিভিশন স্পিন্ডেল ফাইবার তৈরি করে যেটা সেল ডিভিশনের গুরুত্বপূর্ণ রোল প্লে করে স্পিন্ডেল ফাইবার তৈরি করে যেটা আমাদের সেল ডিভিশনের গুরুত্বপূর্ণ রোল পালন করে ঠিক আছে লাস্ট টপিক আমাদের আজকে সেশনের সিলিয়া অ্যান্ড ফ্লাজেলা চলো খুব 